आज की वीडियो में आपके साथ मैं दो स्टेप्स ऐसे शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप अपने डार्क स्पॉट्स और एक्नी स्कार्स जो है ना उनको रिड्यूस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव सीरम्स और एक्सपेंसिव क्रीम्स जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है तो ये जो दो स्टेप्स है ना ये उन लोगों के लिए है इजी अफोर्डेबल और घर पर ही आप बहुत इजिली अपने एक्नी स्कार्स को रिड्यूस कर सकते हैं असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज फातमा एंड आई एम बैक विद एन अदर वीडियो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे आज की वीडियो जी है हमारी एक्नी स्कार्स के ऊपर आज जो है ना मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी ठीक है समटाइम्स आपकी लाइफ में ऐसे डेज आ जाते हैं कि आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता आप थोड़ा अपनी रूटीन से ना थोड़ी ब्रेक चाह रहे होते हैं मेरा वीडियो के लिए रेडी होने के लिए जरा भी दिल नहीं कर रहा था ना मैंने मेकअप अप्लाई किया है ना मैंने कोई सन ब्लॉक अप्लाई किया है मैं जैसे बैठी हुई थी मैं वैसे उठ के जो है वो आपके साथ वीडियो बनाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हमेशा मेरा दिल कर रहा होता है अच्छा और ये बात आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि सम टाइम इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि उसको कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता ठीक है उसको थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है तो ये नॉर्मल थिंग है ठीक है अगर आपका कोई चीज करने को नहीं दिल कर रहा इट्स ओके okay. आपका आज नहीं कर रहा आपका कल करने को दिल करेगा अपने आप को चीजों के लिए फोर्स ना करें अगर आपको कोई चीज करने को दिल नहीं कर रहा तो आप उस चीज को बिल्कुल ना करें उसके साथ भी कंफर्टेबल रहे इसलिए चले जी बैक टू दीडियो आज हम बात करेंगे एक्नी के जो स्कार्स आ जाते हैं ना जी पिंपल तो निकल आता है नॉर्मल बात है ठीक है ये देखें मेरे भी निकला हुआ है क्योंकि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी जिसके रिएक्शन की वजह से मुझे एक इधर था इधर वाला तो चला गया और ये थोड़ा सा रह गया और ये चोट का निशान है ऊपर मार्क्स दो तीन मेरे फेस पे है ठीक है जो स्कार्स होते हैं या मार्क्स होते हैं ना मेरे फेस पे वो जल्दी चले जाते हैं ठीक है ज्यादा जिद्दी नहीं होते क्योंकि मैं उनका वो कहते हैं ना कुछ ना कुछ हड़बा मैं कर रही होती हूँ उनको खत्म करने के लिए तो आज मैं आपके साथ ना दो स्टेप्स शेयर करूंगी आपके एक्नी स्कार्स को रिड्यूस करने के लिए जल्दी नंबर वन स्टेप आपने क्या करना है आपने अपना फेस सबसे पहले क्लींस करना है कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लें जिनकी एक्नी वाली स्किन है मैंने आपको पहले भी बताया था आप हमेशा वो वाला फेस वॉश यूज करें जो जेल बेस्ड हो और जिसमें स्लेसलिक एसिड हो ठीक है एक्ोफिक्स कंपनी है ना कॉस्मेटिक्स वाले उनके है तेरह का आई थिंक चौदह का आपको आएगा फेस वॉश अच्छे वाला फेस वॉश ले लेंगे एक दफा ज्यादा टाइम चलेगा ठीक है अब सस्ते वाला लेंगे ना वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होगा आप अच्छे से कंपनी का एक दफा फेस वॉश ले लें लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज्यादा देर आपका उससे चल जाएगा ठीक है तो ये है कि आपकी स्किन को बेनिफिट भी होगा आपके स्किन पे जो ऑयल की प्रोडक्शन आ जाती है आपकी स्किन पे जो सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा होती है वो भी कंट्रोल करता है स्लेसलिक एसिड इतना अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए स्पेशली अच्छा अब जी हमारे हार्मोन्स की वजह से भी एक्नी आ जाती है ऑयली स्किन की वजह से भी एक्नी आ जाती है किसी भी वजह से आई हुई है स्कार्स तो रह जाते हैं ना उनको अब हमने कैसे हील करना है बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपेंसिव सीरम्स अफोर्ड नहीं कर सकते और महंगी महंगी क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो इन दो स्टेप्स को फॉलो करके अपने स्कार्स को रिड्यूस कर सकते हैं घर पे ही नेचुरल वे में आप कैसे कर सकते हैं सबसे पहला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपने क्या करना है फर्स्ट स्टेप है आपने लेना है वन चम्मच भर के लेमन जूस का ठीक है हमने एक चम्मच जो है वो लेमन जूस का ले लिया अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे ये दो चम्मच जो है वो मैं पानी के ऐड करूंगी इसके अंदर एक चम्मच ये मैंने ऐड किया दूसरा चम्मच ठीक है एक चम्मच लेमन जूस और दो चम्मच मैंने ऐड कर दिया इसमें पानी का आपका एक सोल्यूशन रेडी हो गया आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए ये हमारा जो है वो पानी तैयार हो गया अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना मैं आपको बताती हूँ आपने लेना है कॉटन पैड कॉटन पैड लेके आप सिंपल कॉटन भी ले सकते हैं उसको इस पानी में डिप किया ठीक है अच्छे से मिक्स किया इस पानी में डिप किया आपका फेस जो है ना वो सबसे पहले क्लीन होना चाहिए ठीक है अब मेरे एक स्कार इधर है एक इधर है आप इसको स्कार्स पे भी लगा सकते हैं आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं लेमन क्योंकि स्ट्रांग होती है इसकी प्रॉपर्टीज ना हमने पानी मिक्स कर दिया लेमन आपको पता है एक नेचुरल जो है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखता है आपकी स्किन को लाइटन अप करता है लेमन जो है ना नेचुरली अल्लाह तला ने इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज डाली हुई है तो हमने इसको पानी में डल्यूट करके हमने इसको अप्लाई करना है जैसे मेरे इधर स्कार है मैं ऐसे अप्लाई कर दूंगी ठीक है मैं तो इसको वैसे ओवरऑल अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि अपने थोड़े लटे शटे हम मटा लेंगे मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि लेमन मेरी स्किन को सूट करता है ठीक है अब लेमन किन की स्किन को सूट नहीं करता लेमन जिनकी स्किन होती है ना सेंसिटिव मैं नोज पे
स्कार्स पे भी अप्लाई करें और फर्स्ट थिंग आपका फेस जो है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए मैंने अभी एक्नी वाला फेस पैक लगाया हुआ था मैं शॉर्ट्स में उसकी वीडियो भी ऐड कर दूंगी आपके साथ शेयर कर दूंगी मैंने अभी वो लगाया हुआ था और उसकी वजह से ना मैंने हल्दी डाली हुई थी उसमें थोड़ी सी येलोइश जो है ना ये देखें कॉटन पैड जो है ना वो येलो येलो हो गया क्योंकि उसमें टर्मेरिक एड था ठीक है अगर इस तरह से मास्क में आपका फेस थोड़ा येलो येलो हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है टर्मेरिक अच्छी है आपकी स्किन के लिए एक दो वॉश में ठीक हो जाएगी ये देखें अच्छे से अप्लाई कर लिया फेस आपका पहले अच्छे से क्लीन होगा आपने जहां पे आपके मार्क्स हैं वहां पे आपने ज्यादा अपना फोकस रखना है यहाँ साइडों पे भी मेरे एक दो मार्क्स हैं वहां पे लगाऊंगी और ये बस इसको मैं छोड़ दूंगी अगर आपने हाफ चम्मच लेमन का लिया तो फिर आप फिर भी आप दो चम्मच जो है वो पानी के ऐड करेंगे और अगर पूरा चम्मच भर के लेमन का लिया फिर भी आप दो चम्मच पानी के ऐड करेंगे ठीक है अब ये देखे मैंने सारा अप्लाई कर दिया और अब मैं वेट करूंगी 10 से 15 मिनट तक जो है ना मैं इसको अपने फेस पे लगा रहने दूंगी ठीक है हमने इसको वॉश करना है 10 मिनट के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया लेमन और वाटर मिक्स करके आपने अपने डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई कर लेना ठीक है वीक में इस प्रोसेस को आपने तीन दफा करना ओके अब हमने क्या करना है मैं दस से पंद्रह मिनट तक जो है वो इसको लगा रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसको रिमूव करूंगी ठीक है लेमन के अंदर बहुत अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी स्किन को नेचुरली ये ब्राइटन अप भी करता है कितना सिंपल है देखिए नेचुरल एक आपके पास सोर्स है इसमें विटामिन सी भी होता है इस प्रोसेस पे आपने सबसे पहले ट्रस्ट करना है फिर इसको करना है और यू विल सी कि कितना इफेक्टिवली ये जो है ना आपके डार्क स्पॉट्स को हील करेंगे अगर आपके हाथों पर कहीं पर निशान है ये जो बचा हुआ है ये अपने हाथों पर इस तरह से अप्लाई कर लें ठीक है अपने पाओं पर अप्लाई कर लें जहां पर आपके डार्क स्पॉट्स हैं आप उधर अप्लाई कर लें ये देखें और जहां पे आपके कोई बर्न है ये मेरे कट लगा हुआ है यहाँ पे कोई बर्न या चोट है वहां पे ना लगाएं क्योंकि फिर वो इचिंग होगी आपको अब मैं 10 मिनट तक वेट करूंगी उसके बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी हाँ जी देखिए मैं अपना फेस जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया 10 मिनट तक मेरे से सबर नहीं हो रहा था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने ना फाइव मिनट्स तक बस रखा और फाइव मिनट्स के बाद मैंने वॉश कर दिया ठीक है लेमन से नेचुरल आपका फेस जो है वो शाइन करने लगेगा टेन मिनट्स तक आप जरूर रखें ठीक है ये देखें अभी भी टर्मेरिक उतर ही है मेरे फेस से <laughs> टर्मेरिक जो है ना आपकी स्किन के अंदर तक अब्जॉर्व हो जाती है जो एक्नी वाली स्किन है ना ऑयली स्किन उसके लिए तो बेस्ट है एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी है टर्मेरिक के तो बहुत फायदे हैं ना तो एक दो वॉश तक तो आपके फेस से उतरेगी लेकिन फिर चली जाती है तो फिर वो ग्लो और शाइन दे जाती है ये देखें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ और कोई मेकअप नहीं किया हुआ आपके सामने मैं अपना फेस जो है वो वॉश करके आई हूँ ठीक है वो बस सनलाइट है जिसमें मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ ठीक है और कोई भी जो है वो मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ कोई सन ब्लॉक अप्लाई नहीं किया हुआ आप देख सकते हैं मैं नजदीक आके भी आपको दिखा देती हूँ अच्छा ये हो गया स्टेप नंबर वन अब हम करेंगे अपना स्टेप नंबर टू चले जी सबसे पहले अपनी रेमेडी रेडी करते हैं जी ये जो हमने अपने आइस क्यूब्स रेडी किए हैं आपने एक आइस क्यूब लेना है अच्छे से अपने क्लीन फेस के ऊपर आपने उसको स्क्रब करना है इतने अच्छे से डिजोल्व होगा आपकी स्किन के ऊपर मेल्ट होगा एक तो कूलिंग इफेक्ट होगा चावल काटा जो है ना आपको पता है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में सबसे कमाल इन्ग्रीडियंट है ठीक है पोटेटो जूस के फायदे आपको पता है कितने ज्यादा है एंटी इन्फ्लेमेटरी है वाइटामिन सी है आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में इसने आपके जो 
होते हैं ना अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं उसको भी ये हेल्प करेगा ठीक है और स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा और डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करेगा तीन चार कट्ठे काम हो जाने हैं और आपकी स्किन जो है ना वो आपको थैंक यू बोलेगी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स ने मिलके आपके डार्क स्पॉट्स को ना डे बाय डे डे बाय डे जब आप इसको कंसिस्टेंसी से करेंगे ना तेरह चौदह दिन प्रोसेस जितने आइस क्यूब्स आपने बना लिए हैं आपको खुद डिफरेंस फील होगा कि आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं डार्क स्पॉट्स जो है वो लाइटन अप हो रहे हैं और इस प्रोसेस को आपने रेगुलर करना है ठीक है ये दोनों स्टेप्स आपने रेगुलर करने हैं एंड यू विल सी के चौदह दिन के बाद आप अपना डार्क स्पॉट जब देखेंगे ना आपने कहना किधर गया मेरा डार्क स्पॉट इतना लाइट एन अप हो जाएगा अगर तो थोड़ा जिद्दी होगा थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा अगर थोड़ा लाइट होगा तो फिर जल्दी चला जाएगा ठीक है और ये थे दो स्टेप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी डार्क स्पॉट्स को हील करने के लिए और आई होप कि आपको मेरी वीडियो से जरूर हेल्प हुई होगी इफ यू लाइक माई वीडियो डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन इनशाला मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और लव योर बाय बाय